ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ മൾട്ടിമീഡിയ ഓഫ് സയൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പറയുന്നതിനായിട്ട് മുന്നേ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണോ സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡാണോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന് എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ദെൻ ഓർക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ഓർക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ബൾബ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ബൾബാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ദേ ഒരു ബൾജിങ് പാട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലാസ് ബൾബ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് സാധാ ഗ്ലാസ് ഒന്നുമല്ല സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണിത് എന്താണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഗ്ലാസ് ബൾബിലെ പ്രത്യേക പോയിൻ്റ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഉള്ള സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്ലാസ് ബൾബാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിലെ എ ജി എ ജി സി എൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് ഓക്കെ ഇതെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എ ജി എ ജി സി എൽ അപ്പോൾ എ ജി എ ജി സി എൽ അതായത് സംഗതി സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എ ജി സി എൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എ ജി എ ജി സി എൽ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ജി എ ജി സി എൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ബൾബ് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബൾബ് ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിൽ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലാസ് ബൾബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ കോൺസെൻ്റ് ആണ് പി എച്ച് നമുക്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പി എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും അവിടെ കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അബൌട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഗ്ലാസ്സില്ലേ ആ ഗ്ലാസ് യൂഷ്വലി അതിൽ കുറച
പി എച്ച് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് അതിന് നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എടുത്തു ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എന്തറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് അറിയില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പി എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എലാന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഇതും ഇതും തമ്മിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഈ ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ അതായത് ഈ ഒരു തിൻ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിനിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റൈസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇത് ഇൻറ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ ഇൻറ്റേണൽ സൊല്യൂഷന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക വിചാരിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇ ബി ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് അറിയാം പുറത്തുനിന്നുള്ളതിൻ്റെ അറിയില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നേൺസ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം നേൺസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ഈ ഗ്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ജി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് E0G ഈ സീറോ ജി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ലോഗ് വൺ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേൺസ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണെന്നറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി എച്ച് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പി എച്ചിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ വൺ ലോഗ് വൺ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇ സീറോ ജി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ പ്ലസ് ആണ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടത് ഇ സീറോ ജി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ലോഗല്ല നമ്മളിത് പി എച്ചിലേക്ക് മാറ്റണം പി എച്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ജി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് എങ്ങനെ വന്നത് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് മൈനസ് ലോഗ് എച്ച് പ്ലസ് ആണ് പി എച്ച് ഓക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എബൗട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പറയാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്ന കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിനിൽ ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി ഈ ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും നമ്മുടെ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ എന്തുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻ എ പ്ലസ് അയോണുകളും അതുപോലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇക്വിലിബ്രിയ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു അയോൺ
saturated calomel electrode ana nammal munne padichu nammada saturated calomel electrode alle aa nammada saturated calomel electrode eduthu adu pole nammada glass electrode nammal edukkunu idine nammal cathode aayittum ee glass electrode ne nammal anode aayittu ana edukkunnathu okay then ivare connect cheyidittunde oru voltmeter base nammal connect cheyidittunde ഇനി നമുക്ക് അറിയാത്ത അതായത് നമുക്ക് പി എച്ച് അറിയാത്ത സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചു കപ്പിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് അല്ലേ ഇനി ആനോഡും കാതോഡും കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സെൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ആനോഡ് സോൾട്ട് പ്രിഡിച്ച് കാതോഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആനോഡായിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആനോഡായിട്ട് വരുമ്പോൾ എ ജി എ ജി സി എൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ബാർ ഗ്ലാസ് ബാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അൺനോൺ പി എച്ച് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതിയത് നമ്മുടെ ആനോഡിനെ പറ്റിയാണ് ആനോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ആരാണ് എ ജി എ ജി സി എൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ നോർമൽ എച്ച് സി എൽ ഗ്ലാസ് ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വൺ നോൺ പി എച്ച് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുക ദെൻ കാതോഡ് കാതോഡ് ആരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കെനോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാം ഈ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കാതോഡ് മൈനസ് ഈ ആനോഡ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാതോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡാണ് ആനോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് സി ഇ മൈനസ് ഇ ജി അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ജി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ഇൻറ്റു പി എച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇ ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഇത് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പം എന്ത് വരും ഇ സെൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എസ് സി ഇ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് മൈനസ് ഈ വാല്യൂ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇ സീറോ ജി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോ നെഗറ്റീവും ഇതെന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവോ അപ്പോൾ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് മൈനസ് ഇ സീറോ ജി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ പി എച്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെൽ അല്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു വാല്യൂ അറിയാം അതായത് സാച്ചുറേറ്റഡ് കെലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ടു ടു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠ
minus e zero g minus e zero e cell and the Apo zero point zero five nine one pH equal to Namki or formula then in the into minus one either in Namki e zero g me e cell positive I get time in detail. Ape e cell is equal to e cell um e zero g in positive I above pH equal to e cell minus zero point two four two two plus e zero g divided by zero point zero five nine one. Ida na number pH in the equation. Okay. Abo itrello number class electro. Okay, video and go beaga pet angle. Subscribe, like, share, thank you.